大家好，欢迎收看本期视频。今天是一期填坑视频。那填的坑呢，是上一次我们聊卡地亚的时候留下的那个关于后钻表的猫腻和暗雷。其实关于手表后钻改装这个事情，我们之前有专门在视频中聊过，可能是因为一些平台没能够同步吧，所以今天我们就再次借由这个机会，跟大家深入的来聊一下后钻这个事。手表的后钻呢，属于改装工艺中的一种，那么手表的改装也分为轻改装和深度改装。深度改装呢，就包括像镀黑、雕花，当然还有镶钻。轻改装其实就是更换一些外观的配件。定制表带是最常见的，也有定制表扣、活动圈，以及最近比较流行那种定制表结的各种各样，什么都有。轻改装对于手表的影响会比较小，我们也比较推荐。在原装件保留的情况下，同样是可以享受官方的保修售后的。后期要卖起来也比较简单。深度改装就比较麻烦了，首先改过的表品牌是不认的，而且这类改装表往往都比较有个性，之后想再卖的话也不是那么容易。国外的腕表改装市场已经非常的成熟了，也有一些专业的改装团队，比如说 Benfold。Blacken 啊 ，Blackout、Titan Black 这些是专门以腕表镀黑为主的，也有一些是专门做雕花的工作室，比如说 Brain Raymond。尽管大部分品牌的官方对于改装表的态度都是不支持的，但是在这样的热潮之下，还是有些品牌决定尝试改变。比如说，真力石就在今年宣布授权 b e n f o r 对其产品进行改装，建立正式的合作关系。另外，像帝盾 AP 也在顺应消费者的喜好，推出了一些带有浓浓改装风格的表款。当然，这些会去选择镀黑雕花的，一般都是比较高端的玩家，表的不少，拿一两只来 DIY 一下也玩得起。而选择镶钻的表友呢，除了爱玩之外，往往会有更多其他的想法，比如说包装自己。我们认识不少做生意的表友，他们戴表完全就是为了包装自己，所以一般会选择一些比较经济的方式来买表。那当然，性价比最高的呢，就是买一只后钻表。我们还认识一些人，他们选择后钻表，完全就是为了想要混水摸鱼。普通一点的拿这个表来送礼，那过分一点就拿这个表来抵债。我们可以通过一个比较经典的案例来看一下原钻表和后钻表之间的价格差距到底有多大。这款表是百达翡丽的五七幺二二，四十毫米的表径，玫瑰金的表壳，二四零复杂功能机芯，国内的工价是三十二万五千两百元。而这款是百达翡丽的五七二四二，也是四十毫米的表径，相同的材质，相同的机芯，差别在于这只表身上镶了差不多八克拉的冰糖钻。这只表在国内的工价是一百四十二万六千三百元。两款表一个有镶钻，一个没有镶钻，价格相差了四倍多。而如果在五七幺二二的基础上来制造一只后钻的五七二四二，算上买表。和镶钻的价格成本也就差不多五十万，还是有着巨大的差价。我们姑且不说这个钻石到底是真是假，那么举这个例子的目的也只是为了说明，因为有着巨大的价格差距，所以才会催生出这么多的需求。其实市面上像百达翡丽这一类后钻表的存量也是有限的，而存量最大的莫过于几个品牌：卡地亚、法木兰和雨博。而这几个品牌呢，也撑起目前最主要的后钻市场。而且在你深入的了解之后，才会发现。真正的猫腻都藏在一些你看不到的地方。普通人所理解的后加钻是在原本是正品手表的原装配件上镶上钻石，不管是表壳外圈还是表扣刻度，这些配件都是原装的。但实际上有很多所谓的后加钻，并不是在原装配件上改装而来的，而是直接用带钻的假配件把原装件换掉。这么做的主要原因有两个，一来是图方便，或者说他们根本就没有这样手艺；二来是很多表其实无钻配件和有钻配件的尺寸和规格根本就不一样，没法详。很多表款我们用肉眼看，可能只是表壳上有钻石和没钻石的差别，但其实带钻的表壳本身要比没钻的表壳厚不少，因为它们要给宝石留下镶嵌的空间啊。所以很多时候普通表壳根本没有办法镶钻石，或者做出来根本就不像，直接给你换一个假的，反而更加接近于原钻的外观。而且最厉害的是，品牌根本就不承认改装表，不管你的手表是曾经被换过假配件，还是在原装件上进行修改的，在品牌的眼中它都是一只假表。所以就算你的手表被拆到。只剩下一个机芯零件全部被换过，你也很难找到一个人帮你证明是不是曾经被换过配件，这就叫做死无对证。
这还没完，我们知道汽车行业的平均零整比是百分之三百，什么意思呢？就是说，如果你有一辆车可以卖十万元，但是如果你把这辆车全部的拆开，把零件一个一个按照市价卖出去，可以卖三十万。而外卖品牌对于原厂配件的管控更加的严格，而且还是绝对的垄断，所以在市面上流通的原厂配件，尤其是一些中高端的品牌，价格都非常的昂贵。也就是说，你那些被换下来的原装配件，会很自然的被那些后装的作坊以高价变卖出去。我们绝不否认，这个市场上还是有很多认认真真靠手艺吃饭的匠人的。我们之前也见到过不少做的非常不错的改装表，但是对于个人表友，如果你真的想送你的表去加钻的话，我个人还是劝你要三思，因为毕竟这个行业还很不成熟。平静的水面下面有太多你根本就想象不到的暗礁，除非你已经做好了要交学费的准备。好了，那这就是我们今天想要跟大家分享的关于后钻表的小秘密，希望能对大家有所帮助。那么今天的节目就是这些，感谢大家。